Saludos y bienvenidos una semana más, un miércoles más, a la entrevista aquí en Emas Televisión, este formato donde el invitado responde a una serie de preguntas para conocer la actualidad, en este caso municipal, de uno de esos municipios importantes que tenemos en La Mancha. Vamos a hablar de aguas de Alcázar, de presupuestos municipales, del paro. Todo ello desde Alcázar de San Juan y para ello hemos invitado a su alcalde. Diego Ortega, bienvenido a Más Televisión, a este formato, a la entrevista una vez más, porque ya son varias veces ocasiones que usted ha comparecido con nosotros aquí para explicar a todos los vecinos cómo anda su, su municipio, en este caso Alcázar. Pues así es, bien hallado como siempre y nuevamente pues un placer estar aquí con vosotros acompañándoos en Más Televisión. Tenemos poco tiempo porque es un formato que tiene un tiempo determinado y muchos asuntos, vamos a ver si lo podemos contar todo. Ayer justamente lo decíamos en el informativo de esta casa que casi casi se está convirtiendo en un culebrón a pesar de que según todos los indicios indican claramente que no hay marcha atrás en el cambio de gestión y quiero empezar por ahí, por Aguas de Alcázar que ayer contamos el decimocuarto episodio. Uh -huh. A nivel judicial tenemos una noticia porque por tercera vez el juez tumbaba la petición socialista de que no se produzca ese cambio. Vamos a recordar que lo que se quiere hacer es eh, convertir Aguas de Alcázar en una gestión mixta, ¿no? municipal y privada. Sí, lo que se quiere hacer con la empresa de Aguas de Alcázar es salvarla y darle viabilidad, eh, cuestión que con la eh, deuda millonaria que asciende a 8 millones de euros a la que los anteriores responsables eh, llevaron a esta empresa y prácticamente pues situándola en la, en la quiebra técnica y que efectivamente bajo la responsabilidad y bajo la transparencia, estamos hablando de esa transparencia, el agua es transparente y por tanto pues eh, seguiremos hablando las veces que haga falta, los capítulos que haga falta en base a esa transparencia de contar las cosas, de, de comunicarlas a los vecinos que son realmente también quienes, que, tiene, quienes tienen que saber qué es lo que se está haciendo, pero sobre todo con esa responsabilidad de salvar la empresa de aguas, de darle viabilidad, de mantener la plantilla de los trabajadores y de bueno pues seguir ofreciendo ese servicio municipal básico a los vecinos de Alcázar y hablo de servicio municipal. Continúa siendo un servicio municipal independientemente de que, bueno, pues eh, desde algunos eh, sitios, desde el Partido Socialista principalmente y desde algunos colectivos ciudadanos, que bueno, pues eh, no me cuesta ningún trabajo decir que efectivamente están siendo eh, orquestados por el Partido Socialista, pues quieren que no se haga nada con la empresa de agua y a lo mejor lo que pretenden es que realmente pues quiebre la empresa, desaparezca la empresa y todo lo que ello conlleva. Desde aquí, eh, pues también eh, volver a recordar que el recibo del agua se mantiene, no sube el recibo de, del agua, sigue con la misma tarifa y que, como decía antes, se mantiene las tarifas de lo, la plantilla de los trabajadores. Y esto mismo es lo que con el último auto de hace muy poquitos días, eh, del juzgado de lo contencioso administrativo número uno de Ciudad Real, es lo que se vuelve a ratificar, esa desestimación de esa alegación presentada, de ese recurso presentado por el Partido Socialista, en la que, bueno, pues eh, de una forma pues, muy directa, el Partido Socialista, concejales del Grupo Municipal Socialista, querían que se paralizase el proceso y el juez pues, dice que esto tiene que seguir para adelante y que, efectivamente, eh, con esa motivación de defender el servicio, de defender, en definitiva, los intereses de los vecinos de Alcázar, eh, con el mantenimiento de la titularidad municipal, titularidad pública mm. de, de la empresa de aguas y que todo siga adelante, porque es la única forma de darle viabilidad a la empresa y de garantizar el servicio, eh, el pago de la nómina de los trabajadores y seguir ofreciendo en las mismas condiciones eh, de calidad o incluso mejoradas este servicio básico. Pero ¿qué viene a decir ese auto que publicaba y que daba a conocer el, el juez exactamente? ¿Me lo puede resumir? Sí, eh, que, que no ha lugar la paralización, que no ha lugar eh, estimar pues esa medida cautelar que solicita el Partido Socialista para paralizar el proceso de cambio en el modelo de gestión de Aguas de Alcázar, de sociedad municipal a sociedad mixta. Y no es la primera ni es la segunda, sino que es la tercera vez que los tribunales eh, les quitan la razón al Partido Socialista y es la tercera vez que, por tanto, los tribunales eh, vuelven a dar la razón al equipo de gobierno para que bueno, pues, se continúe con este proceso y que se continúe bueno, con, este, con esta eh, pues, única oportunidad, o única opción, mejor dicho, para salvar y para que la empresa de Aguas de Alcázar sea viable y que, bueno, pues, eh, que, que no sean los vecinos de Alcázar los que tengan que pagar con su dinero esos 8 millones de, eur, eh, de, de euros de deuda eh, con la que el anterior equipo de gobierno, los anteriores responsables de la empresa de aguas, dejaron esta empresa y por tanto estamos buscando la mejor opción para los intereses, para defender 
los intereses de los vecinos de Alcázar de la mejor manera posible. El juez admite que hay una deuda de 8 millones de euros. El juez el... admite, eh, el juez lo admite, pero eh, eso es algo que están ahí, los números están ahí. Hay una eh, auditoría independiente, una auditoría externa, que efectivamente, eh, bueno, pues eh, eh, de no hacer nada, estamos ante una empresa eh, que está en causa legal de disolución y que, por tanto, de no hacer nada, pues en los próximos meses eh, tendría que desaparecer la empresa. Por tanto, desde la obligación, desde la responsabilidad y desde ese interés de seguir defendiendo la empresa de Agua de Alcázar, es lo que, lo que se está haciendo y que para eso también nos eligieron los vecinos, para hacer las cosas como correspondían y, en este caso, correspondía y estamos haciendo lo que hay que hacer. No podemos mirar para otro lado. Vamos a por la respuesta socialista porque nada más conocerse el auto eh, respondían, salían a la palestra para dar su opinión. Respeta la decisión del juez de no paralizar el proceso como medida cautelar, aunque esperan que el contencioso eh, al final sea positivo. Bueno, eh, si el PSOE quiere mantener esa Eso quiere decir que no tiran la toalla, que no bien, seguirán me buscando... Me razonable y cada uno pues puede hacer lo que, lo que quiera o lo que crea con su gestión, pero lo que sí está claro es que esta gestión mediante la cual se pretende salvar la empresa de aguas es lo que, lo que corresponde, lo que hay que hacer para salvar la empresa de agua, sigo insistiendo en ello, y el Partido Socialista bueno, pues podrá seguir interponiendo eh, los recursos y podrá bueno, pues ejercer, como no puede ser de otra forma, pues sus derechos ante los tribunales eh, como, como ahí están haciendo, pero los tribunales por lo pronto y por tercera vez han desestimado la, la, las alegaciones del Partido Socialista para, eh, de una forma eh, cautelar, paralizar esta, este a, proceso. Al margen del interés político, aquí los intereses que priman son los de los vecinos. Se ha dicho por activo y por pasiva, y lo acaba de remarcar usted, que el recibo, eh, la forma de, de que ese agua llegue a los hogares de Alcázar de San Juan va a ser la misma como hasta ahora. Lo mismo, de hecho los vecinos no van a, to no van a notar nada, eh, es más, si van a notar va a ser la, el, la mejora de la calidad del servicio con las inversiones que con esta nueva empresa mixta se, va, eh, se, va, se van a llevar a cabo. Pero el recibo de la luz sigue siendo el mismo, eh, con los incrementos lógicos y normales de los incrementos de, del, del IPC, de, ah. del agua, he dicho, de, he la, dicho, luz, de la luz, también no, tenemos. del agua, los recibos del agua. <risas> la tarifa del agua va a seguir siendo eh, eh, la misma con ese lógico incremento del IPC eh, y se mantiene la plantea de los trabajadores, ya están eh, pues firmadas las, las, las cartas de garantías con los trabajadores para que eso eh, sea así y en definitiva bueno pues eh, seguir ese, ofreciendo ese servicio que por ley es un servicio eh, municipal, según establece el artículo eh, 25 de la ley de bases del régimen local, el servicio de abastecimiento de agua es un servicio eh, municipal que en este caso va a ser gestionado por una empresa mixta con una participación del ayuntamiento y con la titularidad del ayuntamiento. Es el alcalde, el presidente, va a seguir siendo el alcalde, el, yo o el que esté en los próximos años, eh, el alcalde que va a tener la responsabilidad de presidir la empresa de, la empresa de aguas. Y otra cosa que también hay que decir, eh, no estamos cometiendo ningún delito eh, porque este sistema de gestión mixta o incluso otros sistemas de gestión mediante concesión directa de 100% a una empresa externa se están llevando a cabo en otros municipios, prácticamente en la totalidad de los municipios de Castilla-La Mancha y de España y no pasa nada. ...y municipios gobernados por el Partido Socialista... ...y no pasa nada... Eh, ...desde aquí pues volvería a recordarles... ...a los señores del Partido Socialista... ...de que si... Eh, ...estamos cometiendo esa atrocidad... ...de que... Eh, el, ...la empresa de Aguas de Alcázar... ...se ha gestionado mediante una empresa mixta... ...con la participación del Ayuntamiento... ...pues que vayan a cada uno de los ayuntamientos... ...de Castilla-La Mancha... ...en los que... Eh, el, ...las aguas se gestionan de forma indirecta... ...o mediante una concesión 100% mm. de una empresa privada... ...para que a sus compañeros del peso le digan... Ah, ...no hagáis esto... ...que estés cometiendo una cosa que no... Puede". ...no comparte aquello de... Claro, ...se vende aguas de Alcázar... ...claro, no es que la empresa de aguas de Alcázar... ...no se vende ni se privatiza... ...el patrimonio de aguas de Alcázar... ...va a seguir siendo patrimonio municipal... Eh, ...el Pozo de las Pertigueras... ...los vecinos de Alcázar que nos estén escuchando... ...el Pozo de las Pertigueras... ...pues un lugar entrañable para los alcazareños... ...y ese va a seguir siendo pues un lugar entrañable para los alcazareños... ...de titulares municipal... Uh -huh. y ...como no podía ser de otra forma... ...del patrimonio de todos los vecinos de Alcázar... ...con lo cual no se vende patrimonio... ...no se vende agua de Alcázar... ...simplemente lo que se hace es... ...pues cambiar el modelo de gestión... ...de una gestión 100% municipal... ...a una gestión mixta... ...con la participación del ayuntamiento... ...y una empresa externa que lo que hace es... ...salvar esa deuda millonaria de 8 millones. Vamos a cerrar el tema de Aguas de Alcázar... ...ahora qué, alcalde, qué pasa ahora... ...después de esta Bien. resolución judicial. Bien, todo sigue su cauce, nunca mejor dicho... Eh, ...y todo sigue su procedimiento... ...está abierto el plazo de presentación de, eh, de ofertas... 
a las empresas que quieran concurrir y bueno, pues una vez finalizado el plazo, eh, pues adjudicar a la empresa que resulte pues eh, eh, adjudicataria, a la empresa que resulte, que presente una oferta más interesante y, y que bueno, pues que mejor eh, refleje mediante los pliegos que se, han, eh, que se han presentado y que mejor defienda los intereses del ayuntamiento y de los vecinos y bueno, pues adjudicar y a seguir trabajando sin que nadie, sin que ningún vecino cuando abra el grifo del agua o reciba el, el, el recibo de, del agua, no te nada. Ojalá sea así, alcalde. Bueno, seguiremos hablando de Aguas de Alcázar, que seguro nos dará algún que otro capítulo. Quiero eh, preguntarle por una gran inversión que se va a realizar en, en Puerto Llano, exactamente, que es la de la biorefinería, son 20 millones de euros, que va a poner 16 el Ministerio, 4 la Junta de Comunidades. De ello se ha hablado también esta semana en Alcázar de San Juan, por cierto, la portavoz municipal del Grupo Socialista, Rosa Melchor, decía o venía a decir que si Alcázar se ha postulado en algún momento para que esa infraestructura se pudiera instalar en, en la localidad o en, en su comarca, siendo Alcázar, pues se puede decir, la capital de la mancha, eh, teniendo terrenos, infraestructuras, medios de comunicación, su localización o situación privilegiada. Y le preguntaba a usted exactamente si en algún momento alzó la mano Alcázar, el alcalde, para sí. pedir que, que llegara hasta el corazón de la mancha. Alcázar se postula eh, para todos y cada uno de los proyectos que, que existen y que hay sobre la mesa y para otros que no están pero que queremos que estén. ¿no? Alcázar, efectivamente, pues siempre ante nuestros dirigentes regionales, incluso hasta nuestros dirigentes nacionales, pues siempre está presente, siempre se postula y siempre estamos pidiendo, como no puede ser eh, de, de otra forma. Y por tanto, pues claro que nos gustaría que todos los proyectos que haya en Castilla-La Mancha, en España y en el mundo vinieran al Alcázar. Eh, pero mm, bueno, pues también tenemos que tener en cuenta de que otros ayuntamientos de la región pues también solicitan cosas y no todo viene al Alcázar. Pero bueno, pues eh, en ese camino estamos, en esa, en esa línea seguimos trabajando de, bueno, pues de intentar atraer todas las inversiones eh, productivas y todas las inversiones empresariales eh, a Alcázar y cuanto más venga mejor. Estamos hablando de que durante el año 2013 eh, las mayores inversiones empresariales o el mayor número de empresas que se han instalado en Ciudad Real han sido en Alcázar de San Juan. Y si eso es así, será por algo, o por las gestiones que se están realizando, aparte de bueno, pues ese interés geoestratégico que tiene Alcázar en cuanto a su localización y en cuanto a lo que puede ofrecer <coughs> o lo que se puede ofrecer desde Alcázar como ciudad también bueno, pues, eh, eh, atractiva y atrayente. Por tanto, en esa línea seguimos trabajando sí. y si estamos hablando de que durante 2013 hemos sido la ciudad donde más eh, iniciativas empresariales se han ubicado, pues esperemos que durante 2014 sigamos eh, bueno, pues siendo esa referencia eh, regional y nacional de que son muchas inversiones las que vienen a Alcázar. Ojalá lo que ha ido a Puerto Llano, o lo que va a Ciudad Real, o lo que va a Toledo, o lo que va a Madrid, viniera a Alcázar. Pero bueno, pues, eh, ¿Se pidió en algún momento lo de la biorefinería? ¿no? Ya le digo, eh, todos los proyectos que se barajan desde la Junta de Comunidades, Alcázar siempre levanta la mano y Alcázar siempre se muestra, eh, bueno, pues como también es eh, esa ciudad importante de Castilla-La Mancha, para recibir cualquier proyecto. Vamos a hablar de presupuestos, alcalde. Eh, son realistas y no inflados. Uh -huh. Se puede decir que es la definición de estos nuevos presupuestos municipales para 2014 que rondan los 36 millones de euros que se va a hacer con ese dinero durante los próximos 12 meses. Bueno, pues lo que se va a hacer es eh, eh, regir las políticas de Alcázar durante el año 2014 y efectivamente pues con eh, esa eh, rigurosidad que supone pues eh, presentar ante los vecinos de Alcázar eh, unos presupuestos realistas, como usted dice, unos presupuestos eh, acordes con la realidad, acorde con las circunstancias actuales y con las necesidades actuales que tienen los vecinos y la ciudad de Alcázar y que bajo esas premisas también y bajo esos criterios de, de control del gasto, de ahorro, de austeridad y de bueno, pues no despilfarrar ni derrochar el dinero para lo que, para lo que no hace falta, evitando también duplicidad de funciones uh -huh. y por tanto estamos hablando de esos presupuestos eh, que por estas circunstancias son eh, bueno, pues ligeramente inferior a los presupuestos o algo inferiores a los presupuestos del año anterior o a los de años anteriores. Y por tanto eh, estamos hablando de que con estos presupuestos se mantienen todos y cada uno de los servicios básicos municipales, prestando de una forma muy especial atención eh, pues a todo lo que te, eh, tiene que ver con, eh, con gasto de atención social. ¿no? todo lo que tiene que ver con servicios sociales, lo que tiene que ver eh, con educación, lo que tiene que ver, un aspecto muy importante, eh, promoción y fomento del empleo. Eh, estamos hablando de que estas partidas que directamente repercuten en el bienestar de los vecinos de Alcázar, en el bienestar de los ciudadanos, eh, atención social, educación, empleo, eh, prácticamente pues, eh, ascienden a más de un 20%, 
del montante, montante total del presupuesto y que unidas también estas partidas a otra partida también importante para la reactivación económica, para, eh, pa, para el aumento del número de puestos de, de para el aumento de trabajo, para la creación de puestos de trabajo en Alcázar, como son las inversiones productivas. Inversiones productivas, obras, en definitiva, esos proyectos importantes que tenemos en Alcázar, esa remodelación del recinto ferial, esas eh, diferentes eh, acometidas en diferentes zonas de la ciudad y que bueno, pues que son esas inversiones, son esas obras que crean trabajo, que crean riqueza y que ascienden a más de 4 millones de euros, un 13% del presupuesto. Eh, por lo tanto, estamos hablando que entre ese 20% de presupuesto destinado a atención social, a la educación, a fomento del empleo, unido a este 13% de inversiones productivas que generan riqueza y que generan empleo, estamos hablando de que entre un 30 y un 35%, en torno a 33, 34% del presupuesto, pues son partidas destinadas directamente a la, a la reactivación de nuestra economía, a la apuesta directa por los vecinos y a la apuesta directa por seguir manteniendo esos servicios que hacen la vida más fácil y más llevadera. ¿Pero va a haber alguna partida concreta para generar y poner en marcha algún plan de empleo para el 2014? Sí, no, así es. Dentro de estas partidas de fomento del empleo van también partidas destinadas eh, con recursos propios del ayuntamiento. Eh, no tengo la cifra en este momento, pero en torno a 600.000 euros van destinados a, a planes de empleo municipales y para que bueno, pues esas personas, esas familias que, que, que están en esa situación de precariedad, en situación de riesgo social, pues tengan también pues un puesto de trabajo para que durante unos meses pues puedan también pues eh, disponer de esos ingresos, porque cuando hablamos de los planes de empleo, estamos hablando de planes de empleo sociales, sí. que también hay que acometer junto con los planes de empleo de otras administraciones y que por tanto estamos hablando que cuando eh, una persona disfruta de un plan de empleo social, estamos hablando que es toda la familia la que se beneficia y por tanto es algo que no hemos dejado de hacer desde el no. principio de la legislatura y que seguiremos haciendo. Actualmente hay un plan de empleo eh, vigente, son muchos trabajos trabajadores de Alcázar los que están disfrutando este plan de empleo y cuando hablo de trabajadores, como digo, hablo de familias y de, y de muchas personas que se benefician y bueno, pues seguiremos en esta, en esta línea y próximamente pues estamos ya, eh, esta mañana mismamente se han aprobado las bases para un nuevo plan de empleo, por lo tanto estamos hablando que es algo que nunca hemos descuidado como así nunca descuidado. ¿Ese plan del que me hablaba usted antes corresponde al 2013? Sí, es un plan correspondiente al año. El Partido Socialista dicen que no han puesto ningún plan de empleo en marcha durante los últimos 12 meses, el 2013 que hemos dejado el 2013 hace poquitos días. Se han puesto en marcha varios planes de empleo, eh, tanto municipales como planes de, de empleo procedentes de diputación y de otras administraciones y que bueno, pues están ahí. Si el Partido Socialista eh, o no se ha enterado o no se quiere enterar, pues es la responsabilidad de ellos y se lo tendrá que preguntar a ellos. Que por cierto, el paro a nivel global del 2013 ha ido decreciendo. Uh -huh. Acabamos el año con menos parados, en torno a 3.000 y algo, ¿no? de hombres y mujeres que no tienen trabajo. Eh, sí, eh, se da la circunstancia y yo creo que es algo de lo que debemos, eh, bueno, si no alegrarnos, por lo menos eh, eh, tener ese aliciente para seguir trabajando en esta dirección, de que por primera vez, desde, desde el año eh, 2007, desde mediados de 2007, eh, vemos como en un periodo interanual, desde diciembre de 2012 hasta diciembre de 2013, el paro en Alcázar de San Juan eh, ha disminuido. Eh, eso no ocurría, ya le digo, desde el año 2007 y por tanto creo que es una noticia eh, alentadora para seguir trabajando en esa línea. ¿no? Eh, podemos ver las gráficas de, de, de la evolución del, eh, del desempleo en Alcázar de San Juan, como por primera vez eh, terminamos el año con, eh, bueno, pues con menos parados, eh, de los que teníamos cuando empezamos el año uh -huh. y yo creo que eso es eh, una buena noticia y nos debe seguir pues eh, hacer eh, y motivando para trabajar en, en esa línea. Estamos hablando de un descenso durante este año 2013, el pasado año 2013, de en torno a un 1,8%, creo recordar que es la, que la cifra, y que incluso el paro eh, de los últimos datos, eh, esa, eh, esos registros de los datos del paro, entre el mes de noviembre y el mes de diciembre, pues han supuesto que han sido también eh, unas cifras de en torno al 3,3%, han sido 130 personas las que han encontrado trabajo en, en el último mes de, del año 2013 y bueno, pues eh, estamos hablando de una media que sitúa Alcázar de San Juan por encima de la media regional, por encima de la media nacional en cuanto a... En cuanto a eh, descenso de la lista del paro 
Y cuando hablamos de descenso de la lista de paro, estamos hablando de que hay gente que encuentra trabajo, de creación de puestos de trabajo, y creo que eh, sin echar las campanas al vuelo, porque creo que todavía queda mucho por hacer, pero sí nos debe seguir eh, bueno, pues, eh, eh, alentando, motivando y, y, y sirviendo, bueno, pues como que eh, esos datos eh, nos van dando eh, pues la razón de que por lo menos las cosas se están haciendo medianamente bien porque los datos también... Lo que pasa, veces hablan. alcalde, es que hay que seguir trabajando duramente para precisamente dar trabajo a los que están en desempleo. Espero que no crezca la lista de desempleados sí. si los funcionarios o trabajadores de la Fundación Municipal eh, engrosan esa lista. Espero que no. Le, se lo tengo que preguntar. Ajá. ¿Qué va a pasar con los trabajadores de la Fundación? Mira, que están primer... un poco en el aire Ajá. su futuro laboral. Bien, en primer lugar hay que decir que el Ayuntamiento no es una empresa privada eh, que, que, que de trabajo. El ayuntamiento tiene sus trabajadores, sus funcionarios, pero efectivamente estamos hablando que quien realmente es el verdadero motor de creación de empleo y de creación de riqueza de, de nuestra tierra, de nuestra sociedad, es, eh, es el sector empresarial, son los empresarios. Eh, dicho eso, usted me pregunta por la plantilla, por los trabajadores de la Fundación Municipal. Eh, pues mire, le respondo de una forma muy sencilla, lo que nos digan los informes de lo que hay que hacer. Estamos hablando de trabajadores que bueno, pues no, no, son, no son funcionarios eh, como tal y que por tanto bueno, pues, eh, eh, tienen sus procesos de consolidación, pero que serán los diferentes informes eh, técnicos, jurídicos, los que nos digan lo que, lo que hay que hacer. Estamos hablando de una, un organismo autónomo que desapareció en su momento, como es la Fundación Municipal uh -huh. eh, para la Promoción eh, Económica de, de Alcázar, eh, cuyo, bueno, pues, cuyo trabajo y cuyas funciones las asume el Ayuntamiento directamente a través de la Concejalía de Promoción Económica y del Empleo, y que bueno, pues eh, una vez extinguido ese organismo, los trabajadores eh, quedan en esa situación eh, provisional de que es el ayuntamiento quien se hace cargo de esa plantilla, pero bueno, hay que cumplir las leyes y las leyes están por encima de lo que diga este alcalde o de lo que diga cualquier trabajador. Estamos hablando de que hay que aplicar la legalidad, hay que aplicar eh, lo que nos digan los informes y por encima de cualquier interés personal, por encima de cualquier interés partidista o por encima de cualquier interés eh, que pudiera tener pues, alguna persona concreta, porque por encima de todo, al igual que le comentaba cuando hablábamos de la empresa municipal de aguas, eh, eh, le hablo en este momento, por encima de todo lo que están los intereses del ayuntamiento, seguir ofreciendo los diferentes servicios que se ofrecen desde la Concejalía de Promoción Económica a los vecinos de Alcázar, y eh, eso está por encima de cualquier interés personal o cualquier interés eh, concreto que pueda tener alguna persona. Entonces, de momento, como se suele decir, no están en la calle. De momento no está en la calle y de momento pues eh, está, está todo funcionando como, eh, como desde que desapareció el organismo autónomo. Bueno, estamos conociendo cómo respira la actualidad de Alcázar de San Juan con Diego Ortega, que es su alcalde. Nos queda poco tiempo y quiero hablar de proyectos que se van a finalizar este año. Obras son amores, todas esas cosas que se suelen decir. Y además obras que han retomado ustedes y que van a poner en marcha en los próximos meses. Nacional 420, eh, pabellón uh -huh. multiusos, eh, recinto ferial. Uh -huh. Cuénteme, actualíceme esos datos. ¿Cuándo finalizamos? ¿Cuándo ah. inauguramos? ¿Cuándo y, están acabadas? Y, y otras obras que ya se han puesto en marcha. Recordemos Aña, que durante el 2013 eh, el Colegio Público El Santo era otra obra también importante desde el punto de vista de equipamiento educativo para la ciudad y ya está funcionando, la, sí. la comunidad educativa está, está allí. Eh, mire, usted me pregunta por una inauguraciones, sí, las inauguraciones son importantes, pero lo importante, eh, por lo menos así lo entiendo yo, no es hacerse la foto y ya está. Eh, hemos visto en anteriores legislaturas y anteriores corporaciones de que el alcalde y el concejal de turno se iban a hacer fotografías a sitios que luego no han funcionado, ¿no? Y se han anunciado cosas simplemente por el hecho de buscar una foto y de buscar un titular, pero que luego pues no, ha, eh, no, ha, no se ha puesto ese servicio o ese edificio en funcionamiento. Y dicho todo esto, pues efectivamente tenemos varios proyectos importantes sobre la mesa eh, para terminar, para terminar, ya no sobre la mesa, sino en el terreno, la CM420, eh, que junto con otras eh, infraestructuras, el pabellón multiusos, a esto uno también, el Colegio Público del Santo y otros, eh, otras obras, que este equipo de gobierno se las encontró eh, ya no solamente paralizadas, sino en estado ruinoso algunas de ellas. Eh, usted sabrá, y muchos de los vecinos que nos están escuchando eh, y nos están viendo, pues saben que una obra cuando se para, cada día que pasa cuesta dinero. Y en este caso estaba costando, costando dinero pues a todos los vecinos de Alcázar, al ayuntamiento. Y por tanto, eh, pues ese empeño desde el principio de retomar todas esas obras para que cuanto antes eh, fuesen una realidad. Y eh, bueno, pues eh, han sido algunos trámites y algunos procesos no fáciles, eh, muy tediosos 
eh, que se han alargado en el tiempo más de lo que nos hubiera gustado porque nos, nos encontramos en una situación no solamente lo que es la obra física sí. sino la situación jurídica y la situación legal en la que se encontraba alguna de estas, de estas obras como por ejemplo eh, la demolición del barrio de Manos Laguna que pues, hemos tenido que solucionar como así se ha hecho por lo tanto estamos hablando de esa remodelación del recinto ferial ese proyecto también pues, eh, que va a ser bueno, pues, eh, de una forma pues, eh, referencia en toda la, la región y que ya pues, eh, en los próximos en los próximos meses eh, esperemos que se ponga en marcha, digo que esperemos porque nuevamente el Partido Socialista vuelve a poner palos entre las ruedas, vuelve a boicotear el proceso, intentando paralizarlo, poniendo continuamente recursos ante el, el Tribunal de Recursos de, de, del Ministerio para paralizar el proceso. Eh, nuevamente, aquí pues eh, vuelvo a... a a decir eso que muchas veces digo, ¿no? eh, eh, lo que es bueno para alcanzar es malo para el Partido Socialista. Eh, entonces, bueno, pues el Partido Socialista continuamente boicotea y pone palos en las ruedas. Pero bueno, es un proyecto que próximamente se pondrá en marcha para que durante el 2014 se ejecute y que podemos estar hablando ya pues eh, para finales del año 2014 de un nuevo recinto ferial. Que son eh, 8 millones de euros de inversión. Son 8 millones de euros de inversión con una financiación de fondos FEDER, de fondos europeos y que, bueno, pues eh, creo que es una infraestructura desde el punto de vista de expansión urbanística, por supuesto, también de expansión económica uh -huh. eh, y un punto de desarrollo de la ciudad muy importante, acorde con una ciudad moderna como es Alcázar eh, y que bueno, pues va a suponer pues ese recinto ferial no solamente para albergar eh, la feria de septiembre, sino sobre todo bueno, pues para albergar también por diferentes eh, ferias, eh, ferias gastronómicas, ferias comerciales, eh, eventos de todo tipo, culturales, deportivos, en esta zona pues tan importante. Me estaba acordando yo, 8 millones de euros también lo que se iba a gastar el Ayuntamiento de Burgos en hacer ese bulevar que ha traído en jaque a los vecinos que al final se han paralizado las obras y de momento no se va a llevar a cabo. No tiene nada que ver, no pero que, ¿cómo que lo ve un alcalde? ...como el de Alcázar de San Juan, lo ocurrido en Burgos... ...hombre, se ve con preocupación, efectivamente... ...cuando eh, un colega alcalde, como es el colega de Burgos... Eh, ...pues eh, lleva a cabo una, eh, una cometida de una obra importante para la ciudad... ...siempre lo hace pensando en el beneficio de los vecinos... ...y, y yo creo que, bueno, pues este tipo de, de altercados que se están produciendo... Eh, ...bueno, pues eh, eh, no sé qué, a qué motivo eh, de fondo, de trasfondo obedecerán... ...pero lo que sí estoy hoy eh, convencido es que... ...ese equipo de gobierno de Burgos, pues... Eh, eh, bueno, pues planteó esa obra para, 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 para el mejor, para, para beneficiar a los vecinos. Es cierto que cuando se, cuando se realiza una obra eh, molesta a los vecinos, lo hemos visto también en Madrid, las obras de la M30, pues obviamente a los vecinos que les pilla la obra, pues les, eh, les eh, bueno, pues sí, les, les entorpece y les, y les repercute durante la obra. Durante la, la le fastidia, la obra. Le, le fastidia mucho. Le fastidia, una obra fastidia la, siempre eh, mucho. Yo en mi calle, cuando se han hecho obras, pues claro, el ruido de las máquinas, el ruido, pero eso se hace siempre buscando pues un, eh, pues una, eh, un beneficio, un beneficio eh, urbanístico y un beneficio en definitiva para el bien de los vecinos de, de cualquier sitio donde se haga, y entiendo que en este caso también en Burgos, como cada obra que se hace en Alcázar o como cada obra que se hace en cualquier municipio, supone una molestia, pero siempre buscando pues un, un, un beneficio para todos los para todo vecinos. ¿Entiende el hartazgo de los ciudadanos? a estas alturas que se anteponga una macro obra de a necesidades básicas? Bueno, el hartazgo de, de algunos ciudadanos, ¿no? cada uno es verdad que se mueve por unos intereses muy diferentes, muy distintos, eh, pero bueno, yo creo que la responsabilidad de los gobernantes está por encima de todo y que, que bueno, pues esa responsabilidad es la que debe movernos para que nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestros municipios, o yo hablo por Alcázar, que es lo que me corresponde, siga creciendo y, y siga siendo una ciudad acorde con las necesidades del siglo XXI. A lo mejor hay gente que no le parece bien, bien, pues eh, cada uno con su opinión. Por ejemplo, ese recinto ferial, ¿a los vecinos qué les parece, desde su punto de vista? Yo creo que les parece bien. Eh, de hecho, eh, es una obra que, como le digo, desde un punto de vista de inversiones productivas, de creación de riqueza, de creación de puestos de trabajo, mínimamente en el periodo eh, que dure la ejecución de la obra, pues se hace falta, obviamente, eh, es necesaria mano de obra, y esos son trabajadores, son empresas que van a trabajar en, este, en esta obra, y por tanto estamos hablando, como está ocurriendo, como ha ocurrido con la CM420, una obra también importante desde el punto de vista eh, urbanístico y, y económico de la ciudad, que durante el tiempo que ha transcurrido de la ejecución de la obra, pues han sido empresas, empresas de Alcácer, empresas de la comarca, con trabajadores eh, de nuestra ciudad, con, pues que han estado también trabajando y yo creo que eso es algo que, que beneficia a los vecinos y por tanto es algo de lo que los vecinos están también orgullosos. Uno que recorre esa nacional 
casi a diario, eh, está deseando ver las farolas puestas. ¿Cuándo tendrá iluminación esa Nacional 420? Pues decía pues además hace poco tiempo que eso va, es un proyecto aparte ¿no? uh -huh. de, sí, de las obras. Bueno, esperemos que, bueno, pues eso, estamos con los trámites correspondientes sí. para que la iluminación de la Nacional 420 pues también la podamos eh, ver iluminada, una, una zona, un, bueno, una zona de, de entrada y una zona de, de prácticamente que, que rodea toda la ciudad de Alcázar y que podamos verla pues, definitivamente ya inaugurada con todos los parabienes y con todos los, toda la iluminación. Invito a mucha gente que eh, nos ve en este momento, si no han pasado por allí, que lo haga porque se ha quedado realmente bien. Sí, Esa aparte, entrada y salida de Alcázar. Durante estos días eh, pasados de, de, la, de la, la época de Navidad, eh, toda la zona comercial, centros comerciales que tradicionalmente veíamos como aquella zona pues eh, se provocaban unos importantes y peligrosos problemas de, eh, de tráfico y hemos visto pues que con esos dos carriles pues eh, todo eso se ha, se ha solventado y también es algo bonito. Muy bien, alcalde, una última cuestión brevemente. Algunos políticos ya han dado el paso de decir públicamente que se van a presentar a las próximas elecciones. El caso más cercano es la presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores Cospedal, que lo ha dicho en varias ocasiones que quiere ser reelegida ¿no? para seguir comandando la región, si es elegida finalmente en las urnas. Le pregunto a usted, ya sé que me va a decir lo de depende de mi partido, sí. pero personalmente me gustaría saber su opinión, su parecer, si le gustaría después de lo vivido volver a ser alcalde de Alcázar de San Juan cuatro años más. Eh, mire, efectivamente en primer lugar no depende de mí, depende de mi partido, pero si me pregunta a mí eh, que, cuál es mi opinión, eh, mi opinión es que eh, uno de los mayores eh, privilegios que puede tener pues un, un ciudadano eh, es eh, bueno pues eh, trabajar por su ciudad y qué mejor forma de trabajar por la ciudad de Alcázar que siendo el alcalde de Alcázar para mí esto está siendo pues una pues un gran honor un orgullo una satisfacción pero también una gran responsabilidad y efectivamente bueno pues eh, desde ese compromiso y desde ese amor que tengo a Alcázar de San Juan y a, y a, y a mi ciudad a la ciudad mía, de mi familia, de, de, de mis padres, de mis abuelos, y, y bueno, pues ese privilegio y, esa, y ese honor, pues es una satisfacción en lo personal. Efectivamente, con las dificultades que hemos vivido durante estos años, eh, ya me hubiera gustado a mí ser alcalde, lo comparto todo esto mucho con, con otros compañeros alcaldes de otros municipios, que ojalá hubiéramos sido alcaldes eh, en otras circunstancias económicas. Eh, pero bueno, las circunstancias son las que son, las problemáticas son las que son, pero bueno, pues eh, igual que cuando eh, bueno, pues me presenté como candidato, lo hice de forma voluntaria, pues esa eh, voluntariedad, eh, bueno, pues eh, si mi partido me lo propone, seguirá estando, y, pero sobre todo decirle que es una satisfacción ser alcalde de una ciudad como Alcázar de San Juan, mm. a pesar de las dificultades, pero bueno, pues creo que es algo de lo que poder estar orgulloso y es algo... Eh, ya no solo como experiencia, sino como algo que, bueno, pues que ocupa mis 24 horas del día, eh, al menos durante estos cuatro años, pues eso es algo que lo llevo con orgullo y lo llevo con satisfacción. ¿Eso es un sí? Mm, bueno, eso es... ¿Te gustaría? Sí. Primero me lo tenía que plantear. <risa> Iba a poner un ejemplo de, de los toros, ¿no? Este ha sido un toro Ajá. alto, grande y con los cuernos bien afilados, Ajá. el que ha tenido que usted torear en estos primeros años. ¿eh? Utilizando el simil taurino, pues, que le gusta mucho los toros. Que, que ha sido, bueno, pues, pero bueno, esperemos que cuando termine la legislatura y cuando tengamos ya el momento de, de entrar a matar y hacer la, <risa> la suerte final, pues eh, el presidente, que al fin y al cabo son los vecinos de Alcázar de San Juan, pues concedan esas dos orejas, y no yo, sino todo el Ayuntamiento de Alcázar, todos mis compañeros de equipo de gobierno, de corporación, que en definitiva son pues esa representación de todos los vecinos de Alcázar, pues todos podamos salir por la puerta grande. Añado yo, el rabo también, es muy complicado conseguir bueno, ese trofeo, también. pero oye, nunca se sabe. No lo quería decir, pero también las dos orejas de rabo, <risa> pero no por mí, sino por eso será síntoma de que Alcázar sigue, sigue en crecimiento y que Alcázar sigue siendo pues una ciudad... Eh, que tanto para los alcazareños como para todos aquellos que tienen en Alcázar de San Juan esa referencia y esa segunda ciudad, porque bueno, pues cuando hablamos de Alcázar, hablamos de Alcázar y toda su comarca, pues creo que si conseguimos todos que, eh, que Alcázar eh, pues, pues siga siendo esa ciudad eh, atrayente, esa ciudad eh, activa, esa ciudad viva, pues creo que es algo que será muy bueno para todos. Muy bien, gran aficionado al mundo de los toros, además es el responsable de la Comisión Taurina Ajá. del Ayuntamiento de Alcázar de San Juan. Eh, terminamos aquí, alcalde. Esto es un punto y seguido. Para una próxima entrevista, invitación que le haremos para que esté con nosotros aquí en esta mesa. En la entrevista, en Imas Televisión, yo ya se la lanzo, la invitación. Bien, pues sé eso. que acepta, veremos luego agenda. Ah. 
Muy bien, pues nada, agradeceros nuevamente por haberme invitado a estar aquí nuevamente en vuestros estudios y nada, pues como siempre, recoger esa invitación y cuando queráis volver aquí a estar todos, con todos ustedes. Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San Juan, hoy en la entrevista, conociendo más eh, actualidad de esta gran provincia que nos sigue dando grandes noticias y esperemos que este 2014 también sea un gran año para esta localidad que es el corazón de la mancha. A todos ustedes, muchísimas gracias por su atención. Les espero, como siempre, en siete días. Esta es la entrevista este año más clara que nunca. Gracias y hasta la semana que viene.